வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் சிஇஎல் ரெக்ரூட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சிஇஎல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் இது வந்து எக்ஸாம் கிடையாதுங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கேட் எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் ஆகிருந்திங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த வச்சு தான் ஒரு எலிஜி எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஆகுவீங்க இதுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் எதுவும் கிடையாது கேட்டோட ஸ்கோரை வச்சு தான் வந்து அப்ளையே பண்ணணும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டேட் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து என்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆன் என்றைக்கி வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற கிளியர் டேட்டை வந்து நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபீஸ் டீட்டெயில் பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா ஓபிசி அண்ட் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த போஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் இது வந்து என்னென்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுப்பாங்க ஒன் இயர் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் மா அதில் வந்து ஃபிக்சட் சேலரி தான் வந்து கொடுப்பாங்க மந்த்லி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் இயரில் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கும் பட்சத்துக்கு கம்பெனிக்குள்ளே எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெரி நல்ல சேலரியில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் ஆகுவீங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லாத பட்சத்துக்கு அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸை அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் பெர் மந்த் வந்து கொடுப்பாங்க ஏஜ் வந்து என்ன மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தேழு வயசு என்றைக்குன்னா முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைக்கி நீங்கள் முப்பத்தி இருபத்தேழு வயசில் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே உள்ளவங்க அந்தந்த கோட்டா மூலியமாக தான் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்ஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் யார் யாரெல்லாம் எக்ஸாம் எழுத முடியும் அப்படின்னா இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளவங்க மட்டும்தாங்க அப்ளை பண்ணவே முடியும் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வேறு யாருமே வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளியராக நான் மென்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு குல் கம்மியாக இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறத கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் செமஸ்டர் எழுதிட்டு இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸும் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஸோ நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கேட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இது வந்து நம்ம அப்ளையே பண்ண முடியும் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் இவங்க இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒன் எம்பிக்குள்ள சைஸ் வந்து இருக்கணும் அது வந்து அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா கேட் ஸ்கோர் கார்டு டேட் ஆஃப் பர்த் அதாவது பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கலாம் அப்படி டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் வச்சுக்கலாம் டிகிரியோட சர்டிஃபிகேட் அந்த கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்டு என்ன காஸ்ட்டு டிசபிலிட்டி அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் ரிலீவிங் எல்லாமே வந்து பக்காவாக வச்சுக்கணும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் கைஸ் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் லிங்க்கை வந்து கீழே கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த எக்ஸாம் பற்றி தகவல்கள் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ